protagonista de nuestra sección Genialidades Memorables se llama José La Parra. Es empresario y fue presidente de un equipo de fútbol en Valencia, España. Era un hombre muy conocido en su región y ahora, gracias a su genialidad, es conocido mucho más allá. Y es que se trata de una historia de amor, una rara historia de amor, pero historia de amor al fin. El señor La Parra se enamoró, pero su amor no era correspondido. Sufría tanto el amigo La Parra que recurrió a una pitoniza, a una bruja, y le pagó, oigan esto, 145 mil euros, casi 200 mil dólares, a cambio que le diera un conjuro para atraer a su amada que se le resistía. Pues pasaron los meses, el hombre se hacía el conjuro, pero la mujer no le hacía caso. Su amor no era correspondido. La parra entonces fue donde la pitoniza a decirle que le devolviera su dinero. Ella le dijo que sus trabajos no estaban garantizados, que no tenían garantía y se rehusó a devolverle el dinero. Al señor La Parra no se le ocurrió mejor idea que asaltar la casa de la pitoniza. Allí se presentó con otras cuatro personas, todos enmascarados y tenían una pistola simulada, una pistola de mentira, pero que parecía de verdad. La pitoniza tuvo tiempo de esconderse debajo de la cama y con su teléfono móvil llamó a la policía. Llegaron inmediatamente los policías y encontraron a su banda buscando el dinero por todas partes. No lo habían conseguido. Ahora la parra afronta cargos por allanamiento, amenazas, extorsión y hasta pertenecer a un grupo criminal. Y de su amada, ¿qué pasó? No sabemos, no sabemos nada. Es una triste historia de amor. Pero antes de cerrar esta sección les voy a ahorrar 145 mil euros. Les voy a dar el conjuro que le dio la pitoniza a la parra. ¿Cuál era ese conjuro fallido? Aquí está. Cortesía de Efecto Naim, la receta exclusiva por si usted no lo quiere. Mire. Sumerja flores en agua durante 40 días. Lávese después con esa agua. Vaya a un cementerio y recoja tierra y frotes el cuerpo con ella. Esta es la receta mágica. ¿Quién sabe? Quizás a lo mejor a usted sí le funciona. Esta es una de las secciones más populares del programa. Genialidades memorables. Hoy tenemos 33 protagonistas. Son los 33 miembros de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, conocida por sus siglas la CELAC. Fue el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien impulsó la creación de este organismo en el año 2010. Su idea era crear una alternativa, un contrapunto, un contrapeso a la OEA, la Organización de Estados Americanos. Según él, la OEA está controlada por los Estados Unidos. Por lo tanto, se creó una organización, la CELAC, que tiene a todos los países de las Américas, excepto Canadá y los Estados Unidos. ¿Y para qué sirve la CELAC? ¿Para qué se crea la CELAC? Bueno, de acuerdo al acta constitutiva, al acta fundacional de esta organización de la CELAC, su misión es la siguiente. Nuestra comunidad se asienta en la defensa de la democracia, la voluntad soberana de los pueblos, la justicia social, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. ¿Y dónde está la genialidad en todo esto? Bueno, la genialidad vino después. ¿Quién creen ustedes que ha asumido este año la presidencia de la CELAC? Pues nada más y nada menos que Raúl Castro, presidente de Cuba. Sobran las palabras, ¿verdad? Caben en una misma frase la condición de ser presidente del país con una de las dictaduras más largas del planeta, con ser presidente de una organización de países que juran luchar por la democracia y las libertades fundamentales. Uno no sabe si reír o llorar. Esta es la sección donde cada semana les traemos algo muy interesante que ha dicho alguien muy importante, alguien muy poderoso.
Pura. Y está frente a frente a Cristo. ¿Alguna cosa influyó para que se convoque a un Papa suramericano? Tiene una obsesión. Entonces vamos a inventar el baile de Nicolás. El baile de Nicolás así, Nicolás, Nicolás. A la cuenta de tres. Nicolás, Tiene una obsesión. Nicolás, yo Nicolás. El joven presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, y su camarilla son creadores infatigables de lo que aquí llamamos genialidades memorables. Nunca nos decepciona. Hoy vuelven con su fantasía más disparatada. Un video sobre el futuro glorioso que le espera a Corea del Norte. Un futuro en el que su gran enemigo, Estados Unidos, sucumbe a un ataque nuclear. El régimen de Pyongyang lo ha colgado recientemente en YouTube. Se ve un video que muestra a un ciudadano norcoreano que duerme plácidamente mientras sueña que le da vuelta al mundo en una nave espacial. Y desde allí, esto es lo que ve. Es así que la escena de Nueva York, devastada por un ataque de misiles nucleares, satisface enormemente a este feliz señor que duerme en Pyongyang. ¿Pero de dónde sale todo esto? ¿De dónde es este video? ¿Es una producción de videos de Corea del Norte? No, es un videojuego hecho en Estados Unidos. Los creativos funcionarios norcoreanos la piratearon de un videojuego de la empresa estadounidense, Activillo, una famosa empresa que produce videojuegos. Y este no es el único videojuego con el que el régimen comunista de Corea del Norte intenta convencer a sus muy sufridos súbditos de las maravillas de la tecnología bélica, las bombas atómicas, en las que gastan todo el dinero que no tienen para darle de comer a la población. En este otro, una supuesta obrera expresa su felicidad por el lanzamiento de un cohete. El despegue, dice, le ha provocado la misma emoción que la llama del amor que prende a primera vista. Es fácil tomar estas tonterías, estas chifladuras en broma y no hacerles mucho caso. Pero la realidad es que el gobierno de Kim Jong-un acaba de realizar una potente prueba nuclear bajo tierra. Que sigue el lanzamiento de un misil balístico de largo alcance y que tiene todo tipo de iniciativas muy peligrosas. Estas no son fantasías enloquecidas, sino son realidades inquietantes de un país muy enfermo, de un país que puede ser muy peligroso.